வணக்கம் இது சூப்பர் சிக்ஸ்டி இன்றைய காலை நேரத்தில் அறிய வேண்டிய அத்தனை செய்திகளையும் அறுபது வினாடி தொகுப்பாக வழங்கும் விறுவிறுப்பான செய்திகளின் அணிவகுப்பு சீனாவில் பரவி வரும் ஒமிக்ரான் பிரிவு இந்தியாவிலும் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது உலகையே இரண்டு ஆண்டுகள் முடைக்கப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் தற்போது பி எஃப் பாயிண்ட் செவன் என்ற ஒமிக்ரான் வகையாக சீனாவில் பரவி வருகிறது இந்த வகை கொரோனா குஜராத்தில் இருவருக்கும் ஒடிசாவில் ஒருவருக்கும் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இந்நிலையில் டெல்லியில் பல்வேறு துறை வல்லுநர்களுடன் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா ஆலோசனை நடத்தினார் இந்த கூட்டம் குறித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்ட மன்சுக் மாண்டவியா கொரோனா இன்னும் முடியவில்லை என்றும் அனைவரும் கவனத்துடன் இருக்கவும் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார் மக்கள் அதிகமாக கூடும் இடங்களில் முகக்கவசம் அணிய அறிவுறுத்தி உள்ள மத்திய அரசு மூத்த குடிமக்கள் உட்பட அனைவரும் பூஸ்டர் தடுப்பூசி கட்டாயம் போட வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளது தங்கத்தின் விலை படிப்படியாக அதிகரித்து தற்போது நாற்பத்தோராயிரத்தை நெருங்கியுள்ளது ஆபரண தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால் நடுத்தர மக்கள் பெரிதும் கவலை அடைந்துள்ளனர் கடந்த பதினாறாம் தேதி ஒரு பவுன் தங்கம் நாற்பதாயிரத்து முன்னூற்று அறுபது ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது மறுநாள் தங்கத்தின் விலை நாற்பதாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி எட்டு ரூபாயாக அதிகரித்தது திங்கட்கிழமை நாற்பதாயிரத்து ஐநூற்று அறுபது ரூபாயாக உயர்ந்தது செவ்வாய்க்கிழமை சவரனுக்கு நாற்பது ரூபாய் குறைந்து நாற்பதாயிரத்து ஐநூற்று இருபது ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது இந்த நிலையில் புதன்கிழமை தங்கத்தின் விலை திடீரென பவுனுக்கு நானூறு ரூபாய் அதிகரித்து நாற்பத்தோராயிரத்தை நெருங்கியது ஒரு சவரன் தங்கம் நாற்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபது ரூபாய்க்கு விற்பனையானது செவ்வாய்க்கிழமை ஒரு கிராம் தங்கம் ஐந்தாயிரத்து அறுபத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது தொடர்ந்து கிராமுக்கு ஐம்பது ரூபாய் அதிகரித்து ஐந்தாயிரத்து நூற்று பதினைந்திற்கு விற்பனையானது தங்கம் விலை அதிகரிப்பதால் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் தங்கம் வாங்கும் முடிவை தள்ளிப்போடும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர் தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் என்றும் எனினும் அதில் முதலீடு செய்வதே லாபத்தையே தரும் என்றும் வியாபாரிகள் கூறுகின்றனர் அருணாச்சல பிரதேச மாநில எல்லையில் இந்தியா மற்றும் சீன வீரர்களிடையே நிகழ்ந்த மோதல் குறித்து விவாதிக்க வலியுறுத்தி நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் காந்தி சிலை முன்பாக திரண்ட எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்திய சீன வீரர்களிடையே ஏற்பட்ட மோதல் தொடர்பாக மத்திய அரசு மௌனம் காப்பது ஏன் என்று கேள்வி எழுப்பிய அவர்கள் இதுகுறித்து நாடாளுமன்றத்தில் உரிய விவாதம் நடத்த வேண்டும் என்று முழக்கங்களை எழுப்பினர் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் ஏற்கனவே எடுக்கப்படவில்லை என்றும் தொடர்ச்சியாக இது மாதிரியான இது சைனாவினுடைய அத்துமீறல்களுக்கான நாம் தயார் நிலையிலே இருக்கிறோமா என்பது குறித்து ஒரு தெளிவான நிலை இந்திய அரசாங்கத்திடம் இல்லை என்பதும் தான் எங்களுடைய கவலை மக்களவை கூடியதும் இதே கோரிக்கையை வலியுறுத்தி காங்கிரஸ் திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் அமளியில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அவையில் கூச்சல் குழப்பம் ஏற்பட்டது முன்னதாக நடைபெற்ற காங்கிரஸ் ஆட்சி மன்ற குழு கூட்டத்தில் பேசிய சோனியா காந்தி இந்திய சீன வீரர்கள் மோதல் குறித்து விவாதிக்க கூடாது என்பதில் மத்திய அரசு பிடிவாதமாக இருப்பதாகவும் உண்மை நிலவர மக்களுக்கு தெரியவில்லை என்றும் கூறினார் சென்னையில் நடைபெற்ற ஹாக்கி உலகக்கோப்பை அறிமுக நிகழ்ச்சியில் ஒலிம்பியன்களுக்கு உரிய இடம் வழங்கப்படாத நிலையில் ஒலிம்பியன் பாஸ்கரன் அமைச்சர் உதயநிதியிடம் முறையிட்டார் உலகக்கோப்பை ஹாக்கி தொடர் வருகின்ற ஜனவரி மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி முதல் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரை ஒடிசாவில் நடைபெறுகிறது இந்த போட்டியை பிரபலப்படுத்தக்கூடிய நோக்கத்தில் ஹாக்கி உலகக்கோப்பை நாடு முழுவதுமாக எடுத்து செல்லப்படுகிறது அதன்படி சென்னை மேயர் ராதாகிருஷ்ணன் ஹாக்கி மைதானத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு காட்சி போட்டி நடத்தப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சிக்காக ஏற்பாடு செய்திருந்த மேடையில் உலகக்கோப்பையில் பதக்கம் வென்ற தமிழக வீரர்களான பிஜே பிலிப்ஸ் கோவிந்தா பெர்னாண்டஸ் ஆகியோருக்கு இடம் அளிக்கப்படவில்லை இதை அறிந்த மாஸ்கோ ஒலிம்பிக் போட்டியில் இந்தியாவுக்கு தலைமையேற்று தங்கம் வென்று தந்த தமிழக வீரர் பாஸ்கரன் அமைச்சர் உதயநிதியிடம் சென்று முறையிட்டார் இதையடுத்து வீரர்களுக்கு மேடையில் இடம் அளிக்கப்பட்டது பிறகு அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மேடையில் பேசும்போது இது போன்ற தவறுகள் மீண்டும் நடக்காது என்று உறுதியளித்தார் தைரியம் இருந்தால் தனி கட்சி தொடங்குங்கள் என எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஓ பன்னீர்செல்வம் சவால் விடுத்துள்ளார் 
சென்னையில் ஓ பன்னீர்செல்வம் ஆதரவாளர்களின் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது இக்கூட்டத்தில் உரையாற்றிய பன்னீர்செல்வம் சர்வாதிகார உச்சநிலையில் நின்று கொண்டு தாம் நினைப்பதுதான் கட்சியின் சட்டம் என நினைத்தவர்கள் தோற்கும் சூழல் வந்துள்ளதாகவும் கட்சியின் நிரந்தர பொதுச் செயலாளர் ஜெயலலிதாதான் என்பது தொண்டர்களின் மனதில் உள்ளது எனவும் கூறினார் இந்த தீர்மானத்தை ரத்து செய்தவர்களை மக்கள் மன்னிக்க மாட்டார்கள் என்றார் முன்னதாக உரையாற்றிய முன்னாள் அமைச்சர் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் அதிமுகவில் இடைச்சருகள்கள் அகற்றப்பட வேண்டும் என கூறினார் சட்டமன்ற தேர்தலில் ஆட்சியை போயிட்டு நீடித்தான் ஆட்டோவில் அப்புறம் உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தலில் கார் நீடித்தான் இப்போ லாரியை நோக்கி போயிருக்கான் தருமபுரி மாவட்டத்தில் கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையில் அரைவை பணியை தொடங்கி வைப்பது தொடர்பாக திமுக அதிமுகவினரிடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது பாலக்கோடு கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையின் நடப்பாண்டு அரவையை வேளாண் மற்றும் உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் எம் ஆர் கே பன்னீர்செல்வம் தொடங்கி வைப்பார் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது அமைச்சர் வர இயலாத நிலையில் ஆட்சியரும் வரவில்லை இந்நிலையில் அரவையை யார் தொடங்கி வைப்பது என்பதில் அதிமுக திமுகவினரிடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும் பாலக்கோடு சட்டமன்ற உறுப்பினருமான கே பி அன்பழகன் மற்றும் திமுக மாவட்ட செயலாளர் பழனியப்பன் தலைமையில் திரண்டவர்கள் ஆவேசமாக வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் மேலும் தள்ளும் உள்ளு ஏற்பட்டது கடும் சிரமப்பட்டு காவல்துறையினர் அவர்களை சமாதானப்படுத்த இரண்டு தரப்பும் வெவ்வேறு இடத்தில் நின்று கரும்பை போட்டு அறவை பணியை தொடங்கினர் தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட கரும்பு விவசாயிகள் முன்னூறுக்கு மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர் திருமண்டக்குடி திரு ஆரூரான் சர்க்கரை ஆலை நிர்வாகத்தை கண்டித்து கடந்த இருபத்தி ஒரு நாட்களாக கரும்பு விவசாயிகள் பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர் அவர்களுக்கு ஆதரவாக தமிழ்நாடு விவசாய சங்கத்தினர் முன்னூறுக்கு மேற்பட்டோர் தஞ்சை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நூறு கோடி ரூபாய் கரும்பு நிலுவைத் தொகையை உடனடியாக வழங்க வேண்டும் ஆரூரான் சர்க்கரை ஆலை நிர்வாகம் விவசாயிகள் பெயரில் வாங்கிய முன்னூறு கோடி ரூபாய் கடனை ரத்து செய்ய வேண்டும் என அவர்கள் வலியுறுத்தினர் அப்போது விவசாயிகளுக்கும் போலீசாருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது இதையடுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகளை கைது செய்தனர் இதேபோல குறுங்களம் சர்க்கரை ஆலை நிர்வாகம் மற்றும் அதிகாரிகளை கண்டித்து விவசாயிகள் டிராக்டருடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் சாத்தமங்கலத்தில் உள்ள தனியார் சர்க்கரை ஆலைக்கு கரும்பை எடுத்துச் செல்லக்கூடாது என குறுங்களம் சர்க்கரை ஆலை நிர்வாகம் மிரட்டுவதாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டினர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் ரேஷன் கடையில் வழங்கப்பட்ட கோதுமை தரம் குறைவாக இருந்ததால் அதிகாரிகளின் மேஜையில் கோதுமையை கொட்டி மக்கள் நியாயம் கேட்டனர் கோவில்பட்டி வீரவாஞ்சி நகரில் முதல் தெருவில் செயல்பட்டு வரக்கூடிய நியாய விலைக் கடையில் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு கோதுமை விநியோகிக்கப்பட்டது ஆனால் கோதுமை என்கிற பெயரில் குப்பை குச்சிகள் அதிகம் இருந்ததால் ஒரு கிலோவிற்கு இருநூற்றி கிராம் கோதுமை மட்டுமே இருந்ததாக பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்தனர் அரிசி பருப்பு எல்லாமே போட்டாங்க அதில் கோதுமை வாங்கும்போது கோதுமை வந்து மிக கேவலமாக இருந்துச்சு எல்லாம் குப்பையும் குளமாக வந்து அந்த தட்டையாகவும் வந்து ஃபுல்லாக கிடந்துச்சு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ கோதுமை அதாவது ரெண்டு கிலோ கோதுமை கொடுக்குறதா அரசு சொல்கிறாங்க ஆனால் எங்களுக்கு கொடுக்கறது வந்து ஒரு கிலோ கோதுமை தான் கொடுக்காங்க அந்த ஒரு கிலோ கோதுமையிலையும் ஒரு முக்கால் கிலோக்கு மேலே வெறும் நல்லா பார்த்தா நூறு கிராம் தான் கோதுமை இருக்கும் மித்த எல்லாம் வந்து குப்பை பொருளாக தான் இருந்துச்சு அந்த கழிவு பொருள் அந்த தட்டை இந்த மாதிரி தான் கிடந்துச்சு இதையடுத்து கோவில்பட்டி தாலுகா அலுவலகத்தில் செயல்படக்கூடிய வட்ட வழங்கல் பிரிவுக்கு சென்ற கார்த்திக் என்பவர் அலுவலர் அமர்ந்திருந்த மேஜை மீதே கோதுமையை கொட்டி தன்னுடைய ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தினார் இதையடுத்து உரிய விசாரணை மேற்கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் மேலும் குப்பை போல் வழங்கப்பட்ட கோதுமைக்கு பதிலாக சுத்தமான தரமான கோதுமை வழங்கப்படும் என்றும் உறுதியளிக்கப்பட்டது கோவையில் பள்ளி மாணவர்களின் சுவாரஸ்யமான கேள்விகளுக்கு புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் உற்சாகமாக பதிலளித்தார் 
கோவை நல்லாம்பாளையத்தில் உள்ள அமிர்தா வித்யாலயா மேல்நிலைப் பள்ளியின் ஆண்டு விழா கொண்டாட்டத்தில் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றார் அப்பொழுது தங்களது ரோல் மாடல் யார் என பள்ளி மாணவர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பிரதமர் மோடி என தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பதிலளித்தார் மேலும் மூன்றாம் வகுப்பு மாணவர் ஒருவர் நான் ஏன் எனது அம்மா சொல்லும் பேச்சை கேட்க வேண்டும் என தமிழிசையிடம் கேள்வி எழுப்பினார் அதற்கு தமிழிசை சவுந்தரராஜன் உற்சாகமாக பதிலளித்தார் விமான நிலையங்களில் ஸ்கேனிங் செய்வதற்காக உடைமைகளில் உள்ள மின்னணு சாதனங்களை எடுக்க வேண்டிய அவசியமில்லாத நிலை விரைவில் ஏற்படுத்தப்பட உள்ளது விமான பாதுகாப்பு கண்காணிப்பு குழுவான சிவில் விமான பாதுகாப்பு பணியகம் விமான நிலையங்களில் கணினி டெமோகிராபி தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையில் ஸ்கேனர்களை நிறுவ பரிந்துரைத்துள்ளது தற்போது விமான நிலையங்களில் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய ஸ்கேனர்கள் பயணிகளின் பொருட்களை இரு பரிமாணமாக பார்க்கின்றன எனவே மின்னணு பொருட்கள் வெளியே எடுக்கப்பட்டு அவற்றை தனியாக சோதனையிட வேண்டியுள்ளது இதற்காக கணினி டெமோகிராபி தொழில்நுட்பம் கொண்டு வரப்பட உள்ளது இந்த தொழில்நுட்பத்தில் பொருட்களை முப்பரிமாணமாக பார்க்கலாம் இதன் மூலமாக பயணிகள் ஸ்கேனர் வழியாக செல்வதற்கு முன் உடைமைகளில் வைத்திருக்கக்கூடிய தங்கள் மின்னணு சாதனங்களை எடுக்க தேவையில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது இதுபோன்ற ஸ்கேனர்களை நிறுவது விமான நிலையங்களில் பாதுகாப்பு சோதனையை விரைவுபடுத்த உதவும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சீனா அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளில் கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வருவதால் இந்தியாவில் மருத்துவத் துறை சார்ந்த நிறுவனங்களின் பங்குகள் உயர்ந்து வருகின்றன சீனாவை தொடர்ந்து ஜப்பான் அமெரிக்கா தென்கொரியா பிரேசில் உள்ளிட்ட நாடுகளில் கொரோனா பரவல் மீண்டும் வேகம் எடுத்துள்ளது இதனையடுத்து தொற்றை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து மத்திய அரசு ஆலோசனை நடத்தியுள்ளது இதனிடையே கொரோனா அச்சம் காரணமாக இந்திய பங்கு சந்தைகள் நேற்று சரிவை சந்தித்தன இருப்பினும் மருத்துவ துறை சார்ந்த நிறுவனங்களின் பங்குகள் முதலீட்டாளர்களுக்கு லாபத்தை அள்ளிக் கொடுத்தன குறிப்பாக டாக்டர் லால்பத் லேப்ஸ் பங்கு ஆறு சதவீதம் வரையும் மெட்ரோபோலிஸ் ஹெல்த் கேர் பங்கு ஐந்து சதவீதம் வரையும் உயர்வை கண்டன இதேபோன்று மருத்துவ காப்பீடு ஆயுள் காப்பீடு வழங்கும் ஒரு சில நிறுவனங்களின் பங்குகளும் உயர்வுடன் நேற்றைய வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன அமெரிக்காவின் உதவியுடன் போரில் யுக்ரைன் வெற்றி பெறும் என தன்னை சந்தித்த யுக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கிடம் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் யுக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் போர் தொடர்ந்து பத்து மாதங்களாக நீடிக்கிறது அதனால் அதிக சக்தி வாய்ந்த கூடுதல் ஆயுதங்களை வழங்க அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளை யுக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி வலியுறுத்தி வருகிறார் இந்த நிலையில் ஜெலன்ஸ்கி திடீர் பயணமாக புதன்கிழமை அமெரிக்காவுக்கு சென்றார் போர் தொடங்கிய முன்னூறு நாட்களுக்கு பிறகு அவர் மேற்கொள்ளும் முதல் வெளிநாட்டு பயணம் இதுவாகும் வெள்ளை மாளிகையில் அதிபர் ஜோ பைடனுடன் ஜெலன்ஸ்கி பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் சந்திப்பின் போது ஜோ பைடன் பேசுகையில் அப்பாவி யுக்ரைன் மக்கள் மீதான ரஷ்ய படைகளின் தாக்குதலுக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்தார் ஜெலன்ஸ்கி பேசுகையில் அதிபர் ஜோ பைடனுக்கும் அமெரிக்க மக்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்தார் சீனாவில் அதிகரித்து வரும் கொரோனா காரணமாக மக்கள் எலுமிச்சை பழங்களை வாங்க போட்டி போட்டு வருகின்றனர் சீனாவில் கடந்த சில நாட்களாக கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழப்போரின் எண்ணிக்கை மெல்ல உயர்ந்து வருகிறது தினசரி பாதிப்பு மீண்டும் இரண்டாயிரத்தி எழுநூற்றுக்கும் மேல் அதிகரித்துள்ளது இதனால் மக்கள் மருத்துவமனைகளை நோக்கி படையெடுத்து வருகின்றனர் எலுமிச்சை பழங்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிப்பதாக நம்பப்படுவதால் அதனை வாங்க மக்கள் போட்டா போட்டி போட்டு வருகின்றனர் வழக்கமாக உள்ளூர் சந்தைகளில் ஐந்து முதல் ஆறு டன் வரை எலுமிச்சை பழங்கள் விற்பனையாகும் சூழலில் தற்போது தேவை முப்பது டன்னாக உயர்ந்துள்ளது அலிபாபா உள்ளிட்ட ஆன்லைன் தளங்களில் உணவு காய்கறி உள்ளிட்ட பொருட்களை வாங்குவோரின் விகிதமும் தொள்ளாயிரம் விழுக்காடு அதிகரித்துள்ளது அதிலும் பலர் எலுமிச்சையை தேடி பிடித்து வாங்குகின்றனர் ஜப்பானில் மேற்கு பகுதியில் காணப்படும் கடுமையான பனிப்பொழிவால் நூற்றுக்கணக்கான வாகனங்கள் நெடுஞ்சாலையில் காத்திருக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது மின் விநியோகம் தடைப்பட்டுள்ளதால் காசிவாசகி பகுதியில் இருபதாயிரத்திற்கும் அதிகமான வீடுகள் இருளில் மூழ்கின வீடுகளின் மேல் தங்கியுள்ள பனிக்கட்டிகளை மக்கள் அகற்றினர் விமான நிலைய ஓடுபாதையில் தேங்கியுள்ள பணியை அகற்றும் பணியும் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது குளிரை 
பெண்களை தவிர்ப்பதற்காக காரிலேயே தங்கிய இருபத்தி ஏழு வயது பெண் ஒருவர் சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார் கார்பன் மோனாக்சைடை சுவாசித்ததால் அவர் இறந்திருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது புதன்கிழமை தோறும் பொதுமக்கள் குறைதீர் முகாம்களை நடத்துமாறு டிஜிபி உத்தரவிட்டுள்ளார் தமிழ்நாட்டில் வாரந்தோறும் திங்கட்கிழமைகளில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களில் பொதுமக்கள் குறைதீர்க்கும் முகாம்கள் நடத்தப்படுகின்றன இதேபோன்று அனைத்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்களும் மாநகர காவல் ஆணையர்களும் புதன்கிழமை தோறும் குறைதீர்க்கும் முகாம்களை நடத்துமாறு டிஜிபி சைலேந்திரபாபு உத்தரவிட்டுள்ளார் அப்போது காலை பத்து மணி முதல் மாலை மூன்று மணி வரை பொதுமக்களிடமிருந்து மனுக்களை பெற வேண்டும் என்றும் அந்த மனுக்களுக்கு விரைந்து உரிய தீர்வு காண வேண்டும் எனவும் டிஜிபி அறிவுறுத்தியுள்ளார் மதுரையில் ஆன்லைன் வியாபாரத்தில் முதலீடு செய்தால் அதிக லாபம் பெறலாம் என்று கூறி எழுபது லட்சம் ரூபாய் மற்றும் நூற்று நாற்பத்தி மூன்று தவற நகைகளை மோசடி செய்த தம்பதிகளை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் மதுரை புதூர் பகுதியைச் சேர்ந்த ஜாகிர் ஹுசைன் பாத்திமா ஷமீம் தம்பதியும் சுரேஷ் பரமேஸ்வரி தம்பதியும் இணைந்து சந்திரா என்பவரிடம் ஆன்லைன் வியாபார முதலீடு குறித்து ஆசை வார்த்தை கூறியுள்ளனர் அதிக லாபம் கிடைக்கும் என்று கூறியதை நம்பிய சந்திரா தன்னுடைய பணம் மட்டுமல்லாது தனது நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களிடமிருந்தும் எழுபது லட்சம் ரூபாய் மற்றும் நூற்று நாற்பத்தி மூன்று சவரன் தங்க நகைகளை பெற்றுக் கொடுத்துள்ளார் இரண்டு ஆண்டுகளாக எந்த லாபமும் வராததால் அச்சமடைந்த சந்திரா பணம் மற்றும் நகைகளை திருப்பி கேட்டபோது அதை வாங்கிய தம்பதிகள் மிரட்டல் விடுத்துள்ளனர் இதனையடுத்து மதுரை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசாரிடம் சந்திரா புகார் அளித்ததைத் தொடர்ந்து இரண்டு தம்பதிகளையும் கைது செய்த போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் வருகிற டிசம்பர் இருபத்தைந்தாம் தேதி கிறிஸ்துமஸ் தினத்தன்று தமிழகத்தில் ஆறு மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது வங்கக்கடல் பகுதிகளில் தீவிர காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி நிலவி வருகிறது இது வெள்ளிக்கிழமை காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்று தென்மேற்கு திசையில் நகர்ந்தது இலங்கை வழியாக குமரிக்கடல் நோக்கி நகர இருக்கிறது இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் சில இடங்களில் மழைக்கான வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இன்றும் நாளையும் தமிழ்நாடு புதுச்சேரி காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழையும் டிசம்பர் இருபத்தி நான்காம் தேதி இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழையும் பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் வருகிற இருபத்தைந்தாம் தேதி கிறிஸ்துமஸ் தினத்தன்று கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி தென்காசி விருதுநகர் ராமநாதபுரம் ஆகிய ஆறு மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தாழ்வு மண்டலம் காரணமாக மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது மயிலாடுதுறை அருகே அகக்கீரங்குடி ஊராட்சியில் பயிர்களுக்கு ட்ரோன்கள் மூலம் யூரியாவை தெளிப்பது குறித்து செயல்முறை விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது உழவர் நலத்துறை சார்பில் நடைபெற்ற விழாவில் விவசாயிகளுக்கு தென்னை மர கன்றுகள் வழங்கப்பட்டன பின்னர் ட்ரோனை பயன்படுத்தி நானோ யூரியாவை தெளிப்பது எப்படி என விவசாயிகளுக்கு விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது அந்த பகுதியில் உள்ள விளை நிலங்களில் உள்ள நெற்பயிர்கள் மீது ட்ரோன் மூலம் யூரியாவை தெளித்து காண்பிக்கப்பட்டது யூரியாவுக்கு பதிலாக அரை லிட்டர் திரவ நானோ யூரியாவை பயன்படுத்தினால் சிக்கனமாக பணியை முடிக்கலாம் என்றும் குறைவான ஆட்களை கொண்டு உரமிட முடியும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் விவசாயி ஒருவரின் நிலத்தில் அறுபது கிலோ எடை கொண்ட மெகாசை சேனை கிழங்கு விளைந்துள்ளது வேர்கிழம்பி கல்லன்குழி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் வில்சன் ஓய்வு பெற்ற வட்டார வளர்ச்சி அலுவலரான இவர் விவசாயத்தில் கொண்ட ஆர்வம் காரணமாக தனது தோட்டத்தில் வாழை தென்னை சேனைக்கிழங்கு உள்ளிட்டவற்றை நடவு செய்துள்ளார் ஆள் உயர்த்திற்கு வளர்ந்து அறுவடைக்கு தயாரான சேனைக்கிழங்கு செடிகளை அறுவடை செய்த போது மெகாசை சேனைக்கிழங்குகள் கிடைத்துள்ளன ஐம்பத்தாறு புள்ளி நூறு கிலோ இடவுள்ள சேனக்கிழங்க வச்சு வேல்டு ரிக்கார்டுன்னு சொல்லியிருந்தா கேரளாவில் இருந்து ஒரு ஆள் சரி எனக்கும் அதுக்கு மேல் கொண்டு வர முடியாதான்னு சொல்லி நான் ட்ரை பண்ணி தற்சமயத்தில் ஒரு நாலு கிழங்கு தான் எடுத்தேன் அதில் ஒரு கிழங்கு வந்து அறுபத்தொன்று எழுநூறு ஒரு கிழங்கு வந்து ஐம்பத்தி ஆறு கிலோ ஒரு கிழங்கு வந்து முப்பத்தி ஏழு கிலோ இதுபோன்று இயற்கை விவசாயம் மேற்கொள்ளும் விவசாயிகளை அரசு ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்பதே இப்பகுதி மக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது கர்நாடக மாநில கேரட் வருகையால் நீலகிரி மாவட்ட கேரட் விலை கடுமையாக வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளது 
நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கரில் சாகுபடி செய்யப்படக்கூடிய கேரட் தமிழ்நாடு மட்டுமில்லாமல் பிற மாநிலங்களுக்கும் அனுப்பப்படுகின்றன கடந்த மூன்று மாதங்களாக கிலோவிற்கு ஐம்பது ரூபாய் முதல் நூறு ரூபாய் வரை என்ற தரத்திற்கு ஏற்ப நீலகிரி கேரட் விற்பனையாகி வந்தது ஒரு வாரமாக கர்நாடக மாநிலம் மானூர் ஆசன் உள்ளிட்ட சுற்று வட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த கேரட்டின் வருகையால் நீலகிரி மாவட்ட கேரட்டின் விலை கடுமையாக சரிவடைந்துள்ளது இதனால் கடுமையான நஷ்டத்தை சந்திப்பதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் சேலத்தில் மோதுவது போல் வந்த பேருந்தின் ஓட்டுநரிடம் பெண் ஒருவர் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் அடுத்த செம்மாண்டப்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கோவிந்தராஜ் இவருக்கு பக்கவாதம் ஏற்பட்டக்கூடிய நிலையில் உதவி கேட்ட அவருடைய மனைவி ஜமுனா சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் விண்ணப்பித்தார் பிறகு கணவர் மகனுடன் சேர்ந்து மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திலிருந்து வெளியே வந்தார் அப்போது தனியார் பேருந்து ஒன்று மூவர் மீது மோதுவது போல் வந்துள்ளது இதையடுத்து பேருந்து ஓட்டுநரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட ஜமுனா பேருந்தையும் எட்டி உதைத்தார் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்ட நிலையில் காவல்துறையினர் விரைந்து வந்து ஜமுனாவை சமாதானம் செய்து அனுப்பி வைத்தனர் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு செய்தி எதிரொலியால் பொதுத் தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு உறுதிச் சான்று தேவையில்லை என பள்ளிக்கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது தமிழ்நாட்டில் பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுத உள்ள மாணவர்களின் பெயர் பட்டியலை தயாரிக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது மாணவர் முந்தைய ஆண்டுகளில் தமிழ் வழியில் படித்தாரா எந்த பள்ளியில் படித்தார் என்ற விவரங்களை ஏற்கனவே படித்த பள்ளியிலிருந்து உறுதிச் சான்றிதழ் பெற்றுத்தர வேண்டுமென சில மாவட்டங்களில் முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள் உத்தரவிட்டதாக தெரிகிறது மாணவர்கள் சிரமத்திற்கு ஆளான நிலையில் அதுகுறித்து நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு செய்தி வெளியிட்டது இதன் தொடர்ச்சியாக பொதுத் தேர்வு பெயர் பட்டியலில் மாணவரின் பெயர் இடம்பெற செய்ய உறுதிச் சான்று தேவையில்லை என பள்ளிக்கல்வித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது தங்கத்தில் மிகப்பெரிய சாக்லேட் பார் பிளம் கேக் மற்றும் தங்கத்தில் தோசை ஆகியவற்றை தயாரித்து நெல்லையில் முப்பெரும் சாதனை நிகழ்த்தப்பட்டது நெல்லை வண்ணாரப்பேட்டையில் ஆரியாஸ் மற்றும் கிரீன் ஆப்பிள் நிறுவனங்கள் இணைந்து தங்கத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட உணவுப் பொருட்களை கண்ணாடி பேழையில் காட்சிப்படுத்தினர் இதில் நூறு மில்லி கிராம் இடையிலான தங்கத்தால் கொண்டு நான்கு அடி நீளத்தில் தோசை தயாரிக்கப்பட்டது இதன் விலை இருபதாயிரத்து இருநூற்று முப்பது ரூபாய் இருநூற்று ஐம்பது மில்லி கிராம் தங்கத்தால் கொண்டு ஐந்து கிலோ இடையில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த மிகப்பெரிய சாக்லேட் பாரின் விலை ஒரு லட்சம் ரூபாய் நானூறு மில்லி கிராம் தங்கத்தால் கொண்டு மிகப்பெரிய அளவிலான ரிச் பிளம் கேக் தயாரித்துள்ளனர் இதன் விலை இரண்டு லட்சத்து அறுபதாயிரம் ரூபாய் பதிமூன்று மணி நேர முயற்சியில் இந்த உலக சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளனர் தங்கத்தினால் ஆன தோசை சில நிமிடங்களிலேயே வாடிக்கையாளர்களுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது ஒருமித்த பாலியல் உறவுக்கான ஒப்புதல் வயதை குறைக்கும் திட்டம் எதுவும் மத்திய அரசிடம் இல்லை என்று மத்திய பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஸ்மிருதி இராணி தெரிவித்துள்ளார் ஒருமித்த உறவுகளுக்கான சம்மத வயதை தற்பொழுது உள்ள பதினெட்டில் இருந்து பதினாறாக மாற்றுவது குறித்து அரசு பரிசீலித்து வருகிறதா என்ற கேள்விக்கு மாநிலங்களவையில் எழுத்துப்பூர்வமாக ஸ்மிருதி இராணி பதிலளித்துள்ளார் அதில் வயதை குறைப்பது தொடர்பான எண்ணம் இல்லை என குறிப்பிட்டுள்ளார் பாலியல் துஷ்பிரயோகம் மற்றும் பாலியல் குற்றங்களில் இருந்து குழந்தைகளை பாதுகாப்பதற்காக இயற்றப்பட்ட போக்சோ சட்டம் பதினெட்டு வயதுக்குட்பட்ட எந்த ஒரு நபரையும் குழந்தை என்று தெளிவாக வரையறுப்பதாக அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் குழந்தை திருமணங்கள் குறித்த மற்றொரு எழுத்துப்பூர்வமான கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகத்தின் தரவுப்படி கடந்த சில ஆண்டுகளாக குழந்தை திருமண வழக்குகள் அதிகரித்துள்ளதாகவும் அதே நேரம் அவை குழந்தை திருமண அதிகரிப்பை பிரதிபலிக்கவில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார் கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் ஐநூற்று இருபத்தி மூன்று குழந்தை திருமண வழக்குகள் பதிவாகி இருந்த நிலையில் இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டில் இது எழுநூற்று எண்பத்தி ஐந்தாகவும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் ஆயிரத்து ஐம்பதாகவும் பதிவாகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது
முற்றிலும் உள்நாட்டிலேயே உருவாக்கப்பட்ட வாகிர் நீர்மூழ்கி கப்பல் இந்திய கடற்படையில் இணைய இருக்கிறது மும்பையில் உள்ள மசாகன் தோக்கில் ப்ராஜெக்ட் செவன்டி ஃபைவ் திட்டத்தின் கீழ் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இதன் கட்டுமானப் பணிகள் துவங்கின பிரான்ஸ் கடற்படை குழுவுடன் இணைந்து கட்டப்படும் இந்த வகை கப்பல் ஸ்கார்பின் ரகத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள ஐந்தாவது கப்பலாகும் கடல் மட்டத்தின் மேல் மற்றும் அடிப்பகுதிகளில் உள்ளவு மற்றும் கண்காணிப்புக்காக பயன்படும் வாகிர் ரக நீர்மூழ்கி கப்பல் அனைத்து திசைகளிலும் நீர் கண்ணிவெடிகளை இடுவதில் திறமை வாய்ந்ததாகும் இருநூற்று இருபது அடி நீளம் நாற்பது அடி உயரம் கொண்ட கல்வாரி கிளாஸ் நீர்மூழ்கி வழக்கமான நீர்மூழ்கி கப்பல்களை விட இருமடங்கு அதாவது இரண்டு வாரம் வரை டீசல் மின்சார பேட்டரி சார்ஜில் இயங்கும் கடலுக்கு மேற்பரப்பில் பதினோரு நாட்ஸ் கடலுக்கு அடியில் இருபது நாட்ஸ் வேகத்தில் இந்த கப்பல் பயணிக்கும் ஆப்கானிஸ்தான் பல்கலைக்கழகங்களில் பெண்கள் கல்வி கற்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதற்கு இங்கிலாந்து பிரதமர் ரிஷி சுனக் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் ஆப்கானிஸ்தானில் ஓராண்டுக்கும் மேலாக தாலிபான்கள் ஆட்சி செய்து வரும் நிலையில் அந்நாட்டில் பெண்களுக்கு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன ஆண்கள் துணையின்றி விமானங்களில் செல்ல தடை பூங்காக்களுக்கு செல்லவும் உடற்பயிற்சி கூடங்களுக்கு செல்லவும் தடை ஆடை கட்டுப்பாடு உள்ளிட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகளால் அந்நாட்டு பெண்கள் சிக்கலை எதிர்கொண்டுள்ளனர் இந்நிலையில் தற்போது அந்நாட்டு பல்கலைக்கழகங்களில் பெண்கள் கல்வி கற்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து இங்கிலாந்து பிரதமர் ரிஷி சுனக் வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டர் பதிவில் மகள்களின் தந்தையாக ஆப்கன் பெண்களுக்கு கல்வி மறுக்கப்படும் உலகத்தை தன்னால் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியவில்லை என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் தாலிபான்களின் நடவடிக்கைகளை உலகமே பார்த்துக் கொண்டிருப்பதாகவும் விரைவில் அதற்கு தீர்வு காண்போம் என்றும் ரிஷி சுனக் தெரிவித்துள்ளார் உலகம் முழுவதும் விதவிதமாக தங்கள் காதலை வெளிப்படுத்தி இணையத்தை கலக்கும் காதலர்களுக்கு மத்தியில் கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழாவில் தனது காதலை வெளிப்படுத்தி கவனம் ஈர்த்துள்ளார் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர் அமெரிக்காவில் உள்ள மிஷிகன் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற்றது அப்போது முதுநிலை பட்டம் பெற்ற இளைஞர் ஒருவர் மேடையிலிருந்து கீழே இறங்கியதும் தனது காதலிக்கு மோதிரம் கொடுத்து காதலை தெரிவித்தார் இதனை எதிர்பார்க்காத மாணவர்கள் அனைவரும் உற்சாகமாக சப்தமிட்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர் தொடர்ந்து மேடையில் இருந்த பேராசிரியர்களும் இந்த காதலர்களை வாழ்த்தினர் இதனையடுத்து இருவரும் உத்தமிட்டு தங்களது அன்பை பரிமாறிக்கொண்டனர் 